मुंबई सिटी एफ इस सीजन में अपना पहला होम मैच खेलने जा रहा है ओडिशा एफ के विरुद्ध और ओडिशा एफ के सामने दोस्तों एक और बड़ा चुनौती क्या ओडिशा एफ सी कर पाएगा चले इस मैच में हम प्रिव्यू कर लेते हैं मुंबई सिटी एफ वर्सेस ओडिशा एफ मैच का तो आई एस एल सीजन सिक्स मैच नंबर बारह मुंबई सिटी एफसी वर्सेस ओडिशा एफसी मैच होगा मुंबई के मुंबई फुटबॉल एरिना पर शाम साढ़े सात बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा आप अगर तो उस मैच को टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और ऑनलाइन हॉटस्टार जियो टीवी पर देख सकते हो तो इन दोनों टीमों के बीच कुछ हेड टू हेड मामला नहीं है तो डायरेक्ट चलिए हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में तो पहला अगर मुंबई सिटी एफ की बात किया जाए तो दोस्तों मुंबई सिटी एफ अभी तक दो मैच खेला है दो मैच पे अनडिपिटेड रहा एक मैच उन्होंने ड्रो किया है जो की लास्ट मैच था चेन्नई एफ के विरुद्ध और साथ साथ दोस्तों जो फर्स्ट मैच था एलेवन सिटी एफ के विरुद्ध वहां पर जीत हासिल किया था और दोनों ही दोस्तों उन्होंने क्लीन सीट रखा था तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है और साथ साथ दोस्तों आज अपने होम ग्राउंड पर वो मैच खेलने जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुंबई सिटी एफ का जो बैक लाइन है यहाँ पर सभी इंडियन खिलाड़ी मौजूद है क्योंकि दोस्तों उनका जो विदेशी डिफेंडर है मातो गिटगी जो अभी तक इंजर्ड है और पूरा बैक लाइन को अमरिंदर सिंह इंडियन खिलाड़ी द्वारा मैनेज कर रहा है और दोस्तों बहुत ही अच्छा उनका दो मैच में दो मैच में परफॉर्मेंस रहा है पूरी तरीके से क्लीन सीट रहा है तो दोस्तों उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बात है उनका डिफेंस बहुत ही अच्छा चल रहा है फिलहाल के लिए उसके बाद अगर मिडफील्ड की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर रैन फर्नांडेज और साथ साथ दोस्तों रॉलिन बॉल जिस बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और उनका जो अटैकिंग पोजीशन दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे चांस तो क्रिएट हो रहा है लेकिन दोस्तों उस तरह का फिनिश हमें देखने को नहीं मिल रहा है हालांकि केरल वेस्ट एफ सी के विरुद्ध जो उनका फिनिश था बहुत ही अच्छा था लेकिन यहाँ पर और भी उनको काम करना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि ओडिशा एफ का जो डिफेंस है यहाँ पर शायद कुछ बात बन सकता है मुंबई सिटी एफ के अटैक के लिए तो चलिए देखते हैं किस तरह से परफॉर्मेंस करता है मुंबई सिटी एफ इस मैच पर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए अब चलिए हम बात करेंगे ओडिशा एफ के बारे में तो ओडिशा एफ ने भी अपना टोटल दो मैच खेला है अभी तक दो ही मैच उनका अवर मैच रहा है एक जमतीपुर एफ के साथ और दूसरा है दोस्तों नॉर्थ इंडिया रेड एफ के साथ दोनों मैच में ही दोस्तों उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है लेकिन दोस्तों लास्ट मिनट में जाकर उन्होंने एक्स्ट्रा गोल कॉन्सिडेट किया है जिसके चलते दोस्तों उनको हार स्वीकार करना पड़ा था दोनों ही मैच में उन्होंने दोस्तों इक्वलाइजर सेट किया था और लास्ट अस्सी मिनट के बाद उन्होंने एक्स्ट्रा गोल खाया जिसके चलते दोस्तों दोनों ही मैच उनको हारना पड़ा तो अब इनको अपने डिफेंस में कॉन्सिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत ध्यान रख के खेलना पड़ेगा अगर इस तरह का परफॉर्मेंस उनका चलता ही रहा तो उनके लिए बड़ा बड़ा दिक्कत खड़ा हो सकता है क्योंकि दोस्तों और भी ज्यादा स्ट्रांग टीम मौजूद है आई में और दोस्तों इस मैच पे थोड़ा बहुत उनको दिक्कत भी दिखाई देगा अपने डिफेंस में क्योंकि दोस्तों उनका मेन डिफेंडर कार्लोस दिलगाडो को मिल गया है लास्ट मैच पे रेड कार्ड इसीलिए दोस्तों वो इस मैच पे अन अवेलेबल रहेगा और पूरा ही बैक लाइन इंडियन खिलाड़ी द्वारा मुझे लग रहा है कि अब उनको मैनेज करना पड़ेगा इस मैच पे लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चेंज होगा इनके गोल कीपिंग में क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच पे बहुत ही खराब गोल कीपिंग था और यहाँ पर दोस्तों डोरन सोरो का वापसी हो सकता है साथ साथ दोस्तों इनके अटैक में बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है जिसको हर्नांडेज उसके बाद मार्कोस तेबार एरिदन संत ने भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है उसके बाद लास्ट मैच पर दोस्तों नंद कुमार शेखर का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुंबई सिटी एफ के डिफेंस के विरुद्ध थोड़ा बहुत मुकाबला मिल सकता है इन अटैकिंग खिलाड़ी को तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है इस मैच पे अब चलिए हम प्रिडिक्ट करेंगे दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन तो पहला अगर होम टीम यानी कि मुंबई सिटी एफसी की बात किया जाए तो दोस्तों इनके प्लेइंग इलेवन में फोर थ्री थ्री फॉर्मेशन हमें दिखाई दे सकता है क्योंकि दोस्तों लास्ट मैच पे कुछ इस तरह का ही फॉर्मेशन इन्होंने रखा था तो गोल कीपिंग में फास्ट हुए दोस्तों अमरिंदर उसके बाद राइट बैक पर दोस्तों भालपुया क्योंकि दोस्तों सोभिक को रेड कर मिला है तो शायद भालपुया का मौका बन सकता है इस मैच पर उसके बाद सेंटर बैक पर रहेगा दोस्तों प्रतीक के साथ सड़तक और लेफ्ट बैक पर रहेगा दोस्तों सुभाषित बोस सेंटर डेविस मिडफील्ड पर दोस्तों राहुल इम्बोर्जेस उसके बाद राइट मिडफील्ड पर रहेगा रायनार लेफ्ट मिडफील्ड रहेगा दोस्तों लाडवी राइट विंग पर सर्जी कैवन रह सकता है क्योंकि दोस्तों मचाडो और सोगो अभी तक इंजरी से जूझ रहे तो डाउटफुल है उसके बाद लेफ्ट विंग पर रहेगा दोस्तों दियागो और स्ट्राइकर की भूमिका निभा दोस्तों चरमेटी नेक्स्ट सबसे का अगर प्लेंग में देखा जाए तो दोस्तों इनके प्लेंग में फॉर्मेशन शायद फोर टू थ्री वन रह सकता है गोल कीपर में रहेगा दोस्तों डोरन सोरो राइट बैक पर रहेगा दोस्तों नारायण दास सेंटर बैक पर शायद राणा के साथ सरांगी हो सकता है क्योंकि दोस्तों देलकडो को रेड कर मिला है उसके बाद लेफ्ट बैक पर रहेगा दोस्तों सजीत धॉट उसके बाद सेंटर डिविस मिडफील्ड पर रहेगा दोस्तों विनीत के साथ मार्कोस और सेंटर अटैकिंग पोजिशन पर रहेगा दोस्तों जिसको हर्नांडेज राइट विंग पर
लगता है विनिंग चांसेस के बारे में आप वो भी कमेंट करके मुझे बता दीजिए तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी तरह इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चले और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ